Kakao da nein, Madame. Da bist du ja endlich vom Himmel zu den Rassen zu fahren. Ich sollte die Morgenzeitschrift holen. Warum denn das? Sie wollten sie lesen, ist es dein Hunger? Ich bezahle für deine Gesellschaft, mein Kind. Und ich hasse es zu warten. Sorry, Mrs. Van Hopper. Keine Sache, dieser Kälter ist ein Vollidiot. Ich ruf ihn, Mrs. Van Hopper. Bitte, Monsieur. Nenn ihn nicht Monsieur. Und bitte ihn nicht. Bitte sehr etwas sagen. Mein Gott! In fünf Sterne Hotels schickt der zahlende Gast den Kinder kein Lächeln. Sorry, wie sieht's denn von da? Statt mit zu sagen, das merkte mein Kind.
Bitte sehr, machen Sie. Dankeschön. Äh, lassen Sie das. Legen Sie hier noch ein Gedeck auf. Mademoiselle wird mit mir frühstücken. Nein, 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 das geht doch nicht. Da wollen Sie vor einem nassen Tischtuch sitzen. Das macht mir nichts aus, wirklich nicht. Ach, dummes Zeug. Kommen Sie. Ich wollte Sie ohnehin bitten, sich zu mir zu setzen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Sie müssen mir verzeihen, ich war ziemlich unhöflich gestern Abend. Oh, das fand ich nicht. Also mir schien eher, das muss jetzt mein Papa erwähnen. Nein, ich bin ja hier angestellt. Als Gesellschafterin. Und dafür zahlt sie mir 90 Pfund. Im Jahr. Ich wusste nicht, dass man Gesellschaft kaufen kann. Ach, was soll ich tun? Ich brauche das Geld. Da haben Sie denn keine Verwandten? Nein. Sie sind alle gestorben. Waren Sie hier schon mal in den Bergen? Man hat von dort eine fantastische Aussicht. <lacht> Nein, mein Mrs. Van Hopper geht keinen Schritt aus dem Hotel. Na dann, lassen wir doch das hier. Wir können ja irgendwo einkehren. Aber ich kann doch nicht einfach Ach, so... Was? Holen Sie sich was zum Überziehen? Ich lasse inzwischen den Wagen vorfahren. Kann das so ein dicker Sack? Ist der freundlich oder flirtet ihr? Die Pop ist doch nicht sein, Nico. <lacht> Vielleicht doch. Interessant, hab ich richtig gehört. Er macht heute einen Ausflug mit dir. Warum nicht? Allerhand, es kommt zu glauben. Ist der Mann, der Blick, sie ist doch ein Kind. Ein Dummes Team. Er sucht Trost. Wie gut sagt, es gehört sich nicht. Ich glaub nicht, dass er etwas von mir will. Schließen einem Flakon wie 
Was ist das, was mich rührt, wenn ich sie sehe? Was gefällt mir an der Art, wie sie spricht? Ich fühle mich leichter, bin ich in ihrer Nähe. Sie befreit mich, denn was ich war oder tat, danach fragt sie mich nicht. Sie sieht in mir nur das, was sie bewundern will. Verlegen in meiner Schau, denn sie ist so zauberhaft natürlich, jung und doch voll Mut. Sie fragt nicht, was ihr nützt. Unbegreiflich arglos für diese Welt zu gut, wenn keiner sie beschützt. Wie sie träumen schweigt, den Kopf zur Seite neigt, ihr Kind, ihr Mund, ihr Blick. Zauberhaft natürlich, ich seh sie an und fühle endlich wieder so etwas wie Glück. Die Gäste-Suite im Ostflügel wurde renoviert. 
die Räume über dem Rosengarten, jeweils ein Schlaf- und Ankleidezimmer für Sie und die gnädige Frau. Dann führen Sie sie hinauf. Wir sehen uns beim Abendessen. Frank? Madam. Kann ich etwas für Sie tun? Oh, 
Ach, nein, danke. Mein Mann ist viel beschäftigt. Deswegen schaue ich mich alleine um mich um. Damit ich die Räume einigermaßen kennenlerne. Das ist das Morgenzimmer. Hier hat Mrs. de Winter nach dem Frühstück ihre Korrespondenz und ihre Telefonate erledigt. Das ist Ihr Sekretär. Das Gästebuch. Ihr Briefpapier. Und in der Schublade hier. Ihr Telefonbuch. Ihre Visitenkarte. Und Ihr Kalender. Das ist Ihr Amor, der Gott der Liebe. Mrs. De Winter mochte die kleine Skulptur sehr gern. Sie sind wohl schon sehr lange auf meinem Ich kam mit Mrs. De Winter hierher, als sie heiratete. Ich war immer für Sie da. Seit Ihrer Kindheit. Die Vorbereitung meiner Ankunft hat Ihnen sicherlich viel, viel Arbeit gemacht. Ich habe lediglich Mr. de Winters Anweisungen ausgeführt. Ich hoffe, wir werden Freunde. Und was den Haushalt angeht, so überlasse ich alles Ihnen. Machen Sie alles so wie bisher. Wie Sie wünschen, Madam. Falls Sie noch etwas brauchen, das ist das Haustelefon. Ich nehme an, Sie wollen jetzt Ihre Briefe schreiben. Meine Briefe? Ist mein Bruder nicht da? Oh! Er ist im Büro von Mr. Crawley, Madam. Oh, ja, die wollen wir sehen. Im Morgenzimmer, Madam.
Wahrscheinlich hat meine Frau befürchtet, sie würden sie verhaften und einsperren, Mrs. Dantes. Ich werde mich bei Robert entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es Madame war, die den Armor zerbrochen hat. Gut, jetzt wissen Sie es. Ich hoffe, man kann die Figur wiederherstellen. Die Angelegenheit ist höchst bedauerlich. Im Morgenzimmer ist bisher noch nie etwas zu Bruch gegangen. Das reicht. Ja, Sie können gehen, Mrs. Dantes. Es tut mir leid, es war ein Fehler. Erst im Sterben, ein Gang, das ich nicht drüber sprach. Ach, vergiss es. Was interessiert mich dieser Nippes? Vergib mir, Maxi. Du reagierst oft wie ein Kind. Ja, das weiß ich. Ich hoffe, dass ich dir nicht schade. Mir schaden? Wie? Die Leute tratschen gern. Ja, was zum Teufel weißt du von Gerüchten und Tratsch? Gar nichts, ich nur so. Warum hörst du auf Redereien? Mit wem hast du gesprochen? Mit keiner. Wie weißt du dann von dem Geschwätz? Was macht dich so komisch? Etwas, was ich nicht weiß. Du musst weiß Gott nicht alles wissen.
Haben Sie sich schon entschieden, was Sie auf dem Kostüm festtragen werden? Äh, nein, nein, noch nicht. Hat Mr. De Winter keinen Wunsch geäußert? Nein. Er überlässt alles mir. Ah. Also, wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen darf. Das Lieblingsgemälde Ihres Gatten. Wirklich? Caroline de Winter. Eine Schwester von Mr. de Winters Urgroßvater. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Überraschen Sie ihn. Ich lasse das Bild auf Ihr Zimmer bringen. Die Schneiderin soll es als Vorlage benutzen. Vielen Dank, Mrs. Stanley. Das ist sehr nett von Ihnen, wirklich. Es soll uns ein Geheimnis sein. Schön hier, nicht wahr? Doch sehen Sie sich ruhig um. Das Zimmer von Mrs. De Winter. Ein herrlicher Raum.
Nix 
gesagt. Ich bin nichts gemacht. Maxim? Ja, wo bist du denn? Hier unten, beim Bootshaus. Was zum Teufel machst du hier? Ich schau mich nur ein wenig um. Gehört die ganze Bucht zu meinem Bereich? Was mit dem Bootshaus? Nein, warum? Niemand geht da rein, ist das klar? Ich war nicht drin. Und ich will auch nicht, dass du hier runterkommst. Ich hasse dieses dreckige Bootshaus. Es macht mich krank, dich hier zu sehen. Ist das da draußen eine Boje? Warum interessiert dich das? Was geht dich diese gottverdammte Boja an? Was bitte? Was? Maxi, du hast mir Angst! Hab ich denn den Verstand verloren? Warum ist so viel Angst und Zorn in mir? Ich hasse mich selbst dafür. Was tut mich bloß an diesem Unglücksort? Ich fühle, dass er verflucht, verflucht ist. Gott, warum? Sie 
sind nur anders, Mrs. de Winter. Es ist nicht Ihre Aufgabe, so zu sein wie Sie. Sie sollen Maxim und uns helfen, Sie zu vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Meine Meinung ist nicht wichtig, doch ich spreche sie offen aus. Was verkehrt ist und was richtig, stellt sich oft erst später heraus. Und wenn eine Frau nur schön ist, doch im Innern kalt und leer, bleibt Fassade, was zu sehen ist. Was ein Mann wirklich braucht, ist viel mehr Ehrlichkeit und Vertrauen, Freundlichkeit und Herzenswert.
einen Schatz seines Lebens gefasst machen. Sieh zu, dass du fertig wirst, Kleines. Alle Gäste sind schon da. Stern ist auf dem Haar, Märchen wurde wahr. Ich seh mich an und kann es kaum glauben. Diese Frau im Spiegel, bin das wirklich ich? So sah man sie. Eine Länder, wie sie Geheimnisvoll schön, der nicht strahlend nimmer ist. Wie Oh, <laughs> 
sein Schiff gestrandet.
Was? Ich habe Rebecca gehasst. Sie war bösartig, gemein, durch und durch verdorben. Zur Liebe war sie gar nicht fähig. Keiner hat sie durchschaut, jeder Mann, der sie sah, war fasziniert, wie freundlich und charmant sie war. Alle führte sie hinter das Licht, genau wie mich. Sie liefen ihr nach und umschwärmten sie. Jeder war wie von Sinnen, genau wie ich. Es nahm mir den Verstand. Vielleicht vergesse ich ihr Gesicht. Geh doch, ihr Lächeln vergesse ich nicht. Erinnere dich an die Fahrt in die Berge mit mir. Ich fuhr auch mit ihr auf die Höhen von Monte Carlo. Dort hat sie mir erklärt, dass sie mich nur benutzt. Ich schlag ein Deal vor, sagte sie schlau. Ich betrüg dich weiter, doch ich spiel deine Frau. Aus Angst vor dem Skandal ließ ich mich ein auf den elenden Handel. Scheidung war für die No Winters tabu. Die Familienehre war mir mehr wert als mein Stolz, das wusste sie. Und genoss den Triumph.
ich weiß es nicht. Also ich schwöre, ich weiß es nicht. Jetzt ist alles raus. Rebecca hat gewonnen. Und sie war es. Außer uns beiden weiß niemand auf der ganzen Welt, was wirklich geschehen ist. Und niemand wird es sich jemals erfahren. Kannst du mir jetzt ins Gesicht sehen und sagen, dass du mich noch immer liebst? Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr.
mitteilen müssen, dass sie die Zimmer umzuräumen wünschen. Das finde ich nicht, Mrs. Bellas. Aber ich habe Ihnen anderes zu sagen. Zum Beispiel, ich mag keine Orchideen. Ich möchte stattdessen Azalin. Ich will die Töpfe hier machen, nicht mehr sehen. Was sind die Orchideen von Mrs. Winter? Es riecht ruffig hier. Drum machen Sie ab und zu ein Fenster auf. Mrs. Winter will das nicht. Der Bericht des Hafenmeisters ist ganz eindeutig. Im Bo 
Boots rum waren Löcher, offensichtlich von innen gebohrt und die Schotten waren geöffnet. Das Boot wurde vorsätzlich geflutet und versenkt. von den Löchern im Rumpf des Bootes? Wie hätte ich davon wissen sollen? Zu hören, dass das Boot vorsätzlich versenkt wurde, überrascht Sie also? Selbstverständlich überrascht mich. Was soll diese Frage? Nun, wenn es nicht Rebecca Dorinter selbst war, muss jemand mit ihr auf dem Boot gewesen sein. Warum sagen Sie mir das? Mr. Dorinter, gab es Probleme in der Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer Verstorbenen Frau. Das ist eine Unverschämtheit. Was soll das? Meine Ehre. Ich lehne es ab. Das ist eine verdammte Unterstellung. Sie ist der Herr. Einfach das Willen. Mrs. Dewint, sie ist ohnmächtig geworden. Die Verhandlung wird am Freitagnachmittag 2 Uhr vertagt. Danke, dass Sie mich zurückgebracht haben, Frau Bell. Vor nichts zu danken, Jenny. Ich komme immer wieder gern nach Mandalay. Was denken Sie? Ich glaube, wir müssen noch weitergehen. Tja, wer weiß. Die Herren Geschworenen werden dem ehrenwerten Max in der Winter keinen Mordverdacht anhängen. Es sei denn, ein klarer Beweis zwingt Sie dazu. Sie müssen fortfahren, nehmen Sie die Hintertür. Oh nein, Nelly, ich bleibe. Ich habe etwas sehr Wichtiges mit Mr. De Winter zu besprechen. Wie Sie wollen. Ich habe Sie gewarnt. Hey, Frith, altes Haus. Bringen Sie mir eine Whisky Soda. Was suchen Sie hier? Wer hat Sie hereingelassen? Oh, so energisch auf einmal. Wie schön, dass Sie sich erholt haben von Ihrem Schwächeanfall, <lacht> Mrs. De Winter. Mein Mann wird gleich hier sein. Ich will es nicht riskieren, ihm unter die Augen zu kommen. Ach, wissen Sie, ich riskiere es. Ich habe etwas sehr Wichtiges mit ihm zu besprechen. Sie haben Hausverbot. Ah, der getreue Frank. Der standhafte, keusche Diener seines Herrn. Was wollen Sie? Was ich will, ist ein Haus, kein Palast, nur eine Villa, vor dem Portal ein Cabrio. Im Keller reichlich Würfklikko. Bisher versuchte ich es leider, wie andere Trottel mit Talent und Fleiß. Inzwischen habe ich gelernt, in dieser Welt kommt man nur weiter, wenn man die goldene Regel weiß. Eine Hand wäscht die andere Hand, ich halt das Maul und kassiere. Geheimes Wissen ist wie ein Band, das jeden Feind mit mir vereint, solange ich pur. Ich will in London meinen Schneider. Ich will am Strand von Cannes mein Stammhotel. Ich will nicht knausern mit dem Geld. Und wenn es einmal knapp wird, dann will ich nachschauen. Und zwar schnell. Eine Hand wäscht die andere Hand. Ich halt das Maul und kassiere. Ich trinke auf dein Wohl. Du kannst es brauchen und mir hilft es über den Schuss. Aus! 
Wenn du das mein Mitgefühl merkst. Rebecca war doch meine Lieblingscousine. Dass ich heute erfahren habe, ist nicht leicht zu verdammen. Ihr Boot vorsätzlich versenkt. Löcher im Bootsrum. Da macht denn so was? Kommen Sie zur Sache. Nun, ich besitze den klaren Beweis dafür, dass es kein Selbstmord war. Wenn Sie im Besitz eines Beweisstückes sind, müssen Sie es den Behörden aushändigen. Ja, das muss ich. Aber das heißt für einen gewissen Max the Winter Gefängnis. Spurgericht. Geil. Und seine junge Frau würde ich damit zur Witwe machen, das bringe ich nicht übers Herz. Mir schwebt eine Art Vereinbarung vor. Eine Hand wäscht die andere Hand. Ich komme Ihnen entgegen und Sie mir. Sie verstehen schon. Allerdings, ich verstehe sehr gut. Zum Glück hat mich Oberst Julian hierher begleitet. Oberst, bitte kommen Sie. Guten Abend. Ich möchte, da baut sich was zusammen. Ich hoffe, es geht Ihnen besser, Mr. Winter. Ja, danke, Oberst. Jack Fowell, der Cousin einer verstorbenen Frau. Er hat Ihnen etwas mitzuteilen. Fowell? Sie sind dran. Diese Zeiten hat Rebecca mich gerichtet. Nur wenige Stunden, bevor sie angeblich auf ihr Boot ging, um sich umzubringen. Leider war ich nicht zu Hause. Ich bin soeben aus London zurückgekommen und gehe jetzt ins Bootshaus hinunter, wo ich auf dich warte. Egal wie spät es wird, komm unbedingt. Ich habe dir etwas sehr Wichtiges zu sagen, Rebecca. Ich frage Sie, schreibt so eine Frau, die den Entschluss gefasst hat, Selbstmord zu begehen? Haben Sie eine Ahnung, was für eine wichtige Mitteilung Rebecca der Winter Ihnen machen wollte? Ich weiß nur, dass Rebecca nie und nimmer Selbstmord begangen hat. Sie hatte gar keinen Grund, das ging ihr blendend. Und ich weiß, wovon ich rede. Aber für Mord gibt es ein Motiv, ein starkes Motiv. Die Eifersucht eines alten Ehemannes. Wenn Sie wissen wollen, wer der Mörder ist, da sitzt er mit seiner gottverdammten Arroganz im Gesicht. Fabella hat mich immer gehasst. Sie erheben da eine schwerwiegende Anschuldigung. Haben Sie irgendeinen Beweis? Eine Zeugen? Warten Sie. Er war doch heute Nachmittag bei der Verhandlung im Gericht. Warum hat er den Brief nicht dem Untersuchungsrichter vorgelegt? Ja, er wollte Geld. Er wollte uns den Brief verkaufen. Einfach eine saubere Erpressung. Erpressung ist nie sauber. Und selbst damit. Bitte sehr, wir haben Sie, was Sie braucht. Ben hat sich Tag und Nacht beim Bootshaus rum. Du warst unten in der Mordnacht. Was hast du gesehen? Raus mit der Straße! Ich habe Angst! nichts gemacht! Ben Graf! Ben! Sie erinnert sich doch an die verstorbene Mrs. De Winter! Bitte nimm den Zeit! Mach's mal! Ben! Haben Sie etwas Ungewöhnliches beobachtet? Zu der verstorbenen Mrs. De Winter. 
Er ist ihr Cousin. Komm, Benny, stell dich nicht blöd. Du weißt ganz genau, worauf er hinaus will. Ich habe dem Oberst bereits gesagt, dass Rebecca und ich uns liebten. Liebe? Was Spaß für sie? Über so etwas war sie erhaben. Sie verachtete die Männer. Am Tag ihres Todes war Rebecca der Winter in London. Für sie um 12, 1 Uhr, Lunch im Club, Baker, 2.30 Uhr. Wer ist Baker? Diesen Namen hat sie nie erwähnt. Die Telefonnummer steht dabei, Mr. Crawley. Rufen Sie doch an, bitte. Vermittlung! Verbinden Sie mich mit London 687-0488. Mr. Becker! Ich? Mit wem spreche ich? Ja, bitte. Ich verstehe. Vielen Dank. Eine Privatklinik. Dr. Baker hat auch seine Praxis. Ein Frauenarzt. Das erklärt alles. Herr Baker war schwanger. Ich nehme an, ich hätte an jenem Abend erfahren sollen, dass ich Vater werde. Der eifersüchtige Gatte muss das rausbekommen haben und keiner wusste besser als er, dass sie von ihm nicht schwanger sein konnte. Er war ihr zuwider. Ich werde morgen nach London fahren und diesen Dr. Baker aufsuchen. Tun Sie, was Sie verrichtet halten. Ich komme mit. Ich kann die Schlagzeilen in der Presse kaum erwarten. Von Monte nach Vanderlei. Der Leidensweg einer Mörder. Bronzen, verdammt! Schmerzig! Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie Vanderlei bis zur Klärung dieser Angelegenheit nicht verlassen. Warum zum Teufel sollte ich Vanderlei verlassen? Oberst, ich werde Sie Ihnen nach London begleiten.
deshalb dieses böse Lächeln. Ich stand aber und sah in die Tiefe. Mein Herz war eis und jede Hoffnung tot. Und ich stand hinter dir und hatte Angst um dich, weil unsichtbar ich dich umgabe. Wie wäre es mit dir ergangen?